പി സി വിനിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകം ആസ്പദമാക്കി അടിസ്ഥാന പാഠാവലി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എഴുത്തുകാരി അറിയുക എന്ന സെഷനാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് എ പി ഉദയഭാനു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുട്ടത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് അടഞ്ഞ വാതിൽ എൻ്റെ കഥയില്ലായ്മകൾ വൃദ്ധവിചാരം ഓർമ്മയുടെ കണ്ണാടി കൊച്ചു ചക്കരച്ചി ആനയും അല്പം തെലുങ്കും ഒന്നാനാം കൊച്ചുതുമ്പി അർത്ഥവും അനർത്ഥവും സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം കളിയും കാര്യവും അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ എറണാകുളത്തെ കലൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിത എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കൃതികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ നോക്കാം കന്നിക്കൊയ്ത്ത് ശ്രീരേഖ കുടിയൊഴിക്കൽ ഓണപ്പാട്ടുകാർ കുന്നിമണികൾ വിത്തും കൈക്കോട്ടും കടൽ കാക്കകൾ കയ്പവല്ലരി വിട മകരക്കൊയ്ത്ത് മിന്നാമിന്നി പച്ചക്കുതിര കുട്ടിക്കവിതകൾ മുകുളമാല കുരുവികൾ കുരുവികൾ എന്നത് കവിതാ സമാഹാരങ്ങളാണ് മൃതസഞ്ജീവിനി കാവ്യ നാടകമാണ് മൃതസഞ്ജീവിനി ഋഷ്യശൃംഗനും അലക്സാണ്ടറും വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ നാടകമാണ് ഋഷ്യശൃംഗനും അലക്സാണ്ടറും കാവ്യലോക സ്മരണകൾ വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ആത്മകഥയാണ് കാവ്യലോക സ്മരണകൾ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച് റാങ്ക് ഫയലിലൊക്കെ എൻ്റെ കാവ്യലോക സ്മരണകൾ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പുസ്തകത്തിൽ കാവ്യലോക സ്മരണകൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടായാലും നോക്കി വയ്ക്കുക പുസ്തകത്തിൽ പറയാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കൃതികളെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം മാമ്പഴം കണ്ണീർപാടം സഹ്യൻ്റെ മകൻ ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കൃതികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒപ്പം ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലുറപ്പുള്ള കവിതകളുടെ കാവ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ തന്നെയാണ് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ കാവ്യലോക സ്മരണകൾ ഇനി വൈലോപ്പിള്ളിക്ക് ലഭിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് കയ്പവലരി എന്ന കൃതിക്കാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ നേടി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരവും രണ്ടും വിട എന്ന കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇനി പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വയലാർ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ മകരക്കൊയ്ത്ത് എന്ന കൃതിക്കാണ് വയലാർ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇനി പുസ്തകത്തിൽ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ള ഏറ്റുമാനൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് മരപ്പാവകൾ പൂവമ്പഴം പിശാചിൻ്റെ കുപ്പായം പൊതിച്ചോറ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ ഹരി ഗൗരി പഞ്ഞിയും തുണിയും എന്നിവ ഇത്രയാണ് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫാക്ട്സ് നോക്കാം സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ള അധ്യാപക ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈന്യത പകർന്ന് തന്ന കാരൂരിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കഥയാണ് പൊതിച്ചോറ് അധ്യാപക കഥകളെ മലയാളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കഥാകാരനാണ് കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ള കാരൂരിന് ചെറുകഥാ വിഭാഗത്തിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതിയാണ് മോതിരം അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ആലുവയ്ക്കടുത്ത് കുറ്റിപ്പുഴയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് നവദർശനം ഗ്രന്ഥാവലോകനം സ്മരണമഞ്ചരി വിമർശനവും വീക്ഷണവും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപന്യാസങ്ങൾ സാഹിതീയം വിചാര വിപ്ലവം വിമർശരശ്മി സാഹിതീ കൗതുകം ഇവ എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ച് ഇത്രയാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം പദകോശം ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എന്ന ആ ഒരു കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള പുതിയ പദങ്ങൾ നോക്കാം അധീശ്വരി തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ കീഴടക്കി വാഴുന്നവളാണ് അധീശ്വരി അനുസേവ്യൻ സേവിക്കപ്പെട്ടവൻ അനുസൃതം അനുസരിച്ച് അരുമത്തം ഓമനത്തം അശ്വത്ഥം അരയാൽ ഈശൻ മാത്രം അല്പമാത്രം ഉൽക്കടം ശക്തം ഋതുചക്ര തിരച്ചിൽ ഋതുക്കൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് ഋതുചക്ര തിരിച്ചിൽ കുലശ്രേഷ്ഠകൾ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരിൽ പ്രധാനികൾ ഘനസുഗന്ധി 
ശ്രേഷ്ഠമായ സുഗന്ധമുള്ളവൾ ഒറ്റപദമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക ചിരബന്ധു ദീർഘകാലമായുള്ള ബന്ധു ജീവഛേദകരം മരണകാരണമായ ഞെട്ടി കായുടെയോ ഇലയുടെയോ തണ്ടിനെയാണ് ഞെട്ടിയെന്ന് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് തമര് വയ്ക്കുക തുളയ്ക്കുക താശിപ്പുര തായ്പുര ധാടി പ്രൗഡി പടീറ്റ പടിഞ്ഞാറേ വീട് പരമോച്ച നില എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നില ഭുവനവിദിതം ലോകപ്രശസ്തം രജത നക്ഷത്രങ്ങൾ വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങൾ ശ്യാമളം കറുപ്പു നിറം സൗധശില്പം ശില്പഭംഗിയുള്ള മാളിക സ്പർദ്ധിക്കുക അസൂയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കുക ഹവിസ് എന്നാൽ ഹോമദ്രവ്യം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിപരീതമായിട്ട് പുതിയ കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് ഒറ്റപദമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള കുറേ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഓണമുറ്റത്ത് എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അങ്കണം മുറ്റം കലവികൾ കളികൾ കിടച്ചാലായി എന്നാൽ കിട്ടിയാലായി ഗോമേധകം നവരത്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗോമേധകം ചങ്ങലവട്ട ചങ്ങല വിളക്ക് തൂമ എന്നാൽ ഭംഗി വെണ്മ പ്രകാശം പാടലം ഇളം ചുമപ്പ് ലസിക്കുക ശോഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിലസുക വൈലോപ്പിളിയുടെ വിട എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്ത അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം കോഴിയും കിഴവിയും കാരൂരിൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആഭിജാദ്യം കുലീനത അല്ലെങ്കിൽ കുലശ്രേഷ്ഠ കയ്യാല കല്ലുകൊണ്ടോ മണ്ണുകൊണ്ടോ ഉള്ള മതിൽ നിവൃത്തി പരിഹാരം ദൂഷണം ദോഷം അറ്റകുറ്റം ദുഷിപ്പിക്കൽ നുണ തുലാം ഭാരത്തിൻ്റെ ഒരു അളവിനെയാണ് തുലാം എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇനി കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്തുള്ള പുതിയ വാക്കുകൾ നോക്കാം അദ്വൈതം രണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാണ് എന്ന അവസ്ഥ ആധ്യാത്മികം ആത്മീയമായത് പരമാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചത് അന്ധശക്തി മനക്കരുത്ത് അപരിത്യാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കാനാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായ അപരിത്യാജ്യം ഉച്ഛാടനം എന്നാൽ ഇല്ലാതാക്കൽ ഉൽപ്പതിഷ്ണു കാലദേശാദികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിഷ്കാരം വേണമെന്ന് ആശയുള്ളവൻ ഉദാത്തീകൃതം ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉത്കൃഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടത് ഉദ്ധാരണം താണ നിലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൽ തപശ്ചര്യ തപസിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനം ചക്രവാളം ആകാശവും ഭൂമിയും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നുന്ന ഇടം നവോത്ഥാനം പുതിയ ഉണർവ് നവോദയം മൂഢാചാരം അനാചാരം ലൗകികം ഇഹലൗക സംബന്ധമായത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായത് സാർവലൗകികത്വം സർവലോകവും സംബന്ധിച്ച ഇപ്പോൾ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പതമാക്കി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പുരസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാള ഭാഷയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്കായിട്ട് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലാണ് ഈ പുരസ്കാരം നൽകി തുടങ്ങിയത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം എന്നാന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ വള്ളത്തോൾ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നൽകി തുടങ്ങി ഇനി വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ സമ്മാന തുക ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പാല നാരായണൻ നായർക്കാണ് വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ബാലാമണിയമ്മ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബാലാമണിയമ്മയെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ വനിതയും ബാലാമണിയമ്മയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവും വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരവും നേടിയ ആദ്യ വനിതയാണ് ബാലാമണിയമ്മ ഇനി ഈ അടുത്ത് നേടിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രഭാവർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പോൾ സ്കറിയ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനെ കുറിച്ച് മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ് 
വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ച് മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ പോയി കാണാം അപ്പം എന്തായാലും പതിനെട്ടിലെയും പത്തൊമ്പതിലെയും അവാർഡ് മേടിച്ച വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക മുന്നേള്ളതും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുണ്ട് എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചും ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ പദങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ നോക്കാനുണ്ട് ഒപ്പം വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസ് തന്നെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സും പോയി കാണാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവ